但是完了这个动作，我们唱完了节目就选不上了。刘安泰，快停啊！接住，接住！哎，别看！校长，这九十度侧倾难度太大了，需要韧性跟力量极好的孩子才能胜任。咱们整个学校之前没有接触过这些，要想按时完成，需要有根基的孩子才行。但是节目又要的太急，这回怕又是上不去了。够了。站住！是小孩子，他是偷香火钱的贼。不是，师弟，算了吧。哎。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！<笑>今年中央电视台开门办春晚，咱们学校的节目要代表山东省参加选拔了。可是这创新的动作难度还是大了点儿啊！这上春晚呢、啊，就是为了让更多的人。关注咱们武术啊！如
果，最终武术能够成为奥运会的比赛项目，那可真是光大武学的大功德呀！你是我教出来最优秀的教练之一，事关母校的荣誉呀、啊，你呀、啊、就看着办吧。师兄，现在是课间休息时间，要不你现在来等等，我马上叫他们集合。带我去见主力队员。哎哎，别过来！快点快点！哎，快快快快！哎，哎，场上最冲的那个叫丁万里，他的授业师傅是村里有名的拳师，两人情同父子。哎，可惜喜欢争强斗狠。毕竟山外有山，他师傅前些天旧伤复发，去世了，这小子心里过不去，老找茶村同学私下比武。他有腿骨折过，啊，应该两年半之前。师兄，你怎么知道？军太硬，要调调。这是你新来的邵教练，怎么见到你邵教练就这个礼数？你还能当我七天的教练？哎，你哎，师兄啊，这孩子本来挺好的，他爸矿上生意啊失败了，欠了一屁股债，孩子体谅他爸，想退学回家，所以呢有点闹情绪。叶峰呢？师兄，我们走吧。刚才你说那个哦，你说那个网瘾分子叶峰吧，他不光贪玩，还影响别人这位同学，记下你的手机，我给朋友发个信息。我又不认识你，凭什么借给你啊？不借。韧性不错。你发的什么呀？刘教练，来拿手机。啊
我们这儿瓶子，去吧。我的好师傅，心里有苦，你对我说，战争难得起起落落，还是要坚强的生活，哭过笑过，至少你还有我。师傅的心里呀，比天还高，比地还辽阔。那。你有功夫，你想干嘛？露两手，我就放你走。我是来捡瓶子的，不是来打架的。来吃啊，面团就不错。来吃吧。我刚才踢给你一个瓶子，那我就应该是你上帝。现在上帝叫你打架，你就得打。松开。没爹的孩子，孬种，废物。不要以为我不敢打你，我学功夫就是为了收拾你们这样欺负我的人。嘿，还，哎呦，谁呀、啊？哎呦我！干嘛？别过去！别拉着我！呀！嘿，嘿，嘿，你给我！哎呀，你看你们打架，你都喝高了，你给我起来！嘿，起来！别，我，我。快让我过去！你们三个是一伙的，还想走？一起上！呀、哎！叶大侠在此，谁敢造次？我、哎！哎呀！哎呀！蓝天子，不想在这毁了东西，要打，到外面比试。最难的动作，至今都没有找到合适的人选、啊。师兄，这少教练，你们三个人一个月就放三天假，也不回家，到这里胡闹，我回去再给你们算账。
，钱收好了。老板，你给多了。以后啊，别往我这边跑了，钱拿着，多买点药，擦擦，不要随便和人家动手了。会功夫是好事儿，保护自己，保护家人，但是要用错了地方，就像我这样。你摸摸，十八针呐、啊！给我纹身的哥们儿说，这叫凤凰涅槃。这什么？给你的生日礼物。天子，你知道《凤凰涅槃》的下半句吗？老板，钱放这儿啊。敲门！哎呀，这谁呀？烦死了！有话快说，我忙着呢。阿姨，您知道我我妈去哪儿了吗？你是他儿子还是我是他儿子呀？你都不知道，我怎么知道？真是怪事儿！家里都搬空了，我的东西都在，还有我爸生前留给我的木人桩，也不见了。人不在了，你可以贴行人启事啊，或者报警啊，别赖在我这儿。我说我点了个炮呢，原来都是你这个倒霉鬼。哎，快走快走！阿姨，出去出去！哎。在呢，我还以为你们全家都死光了呢。咱正好把这个账给算算，三个月的房租再加上咱这个利息，一共三千五百八十块。跟你说话呢，拿钱。嘿，不够。哎呦！你走上来，你敢动我，你给我等着，我叫我表哥来收拾你。上次的事儿，是因为我学生的师傅去世了，我代表他向你道歉。
说我报警了。啊！我是来找我妈的，我妈的男朋友住在这儿。哎、喂，那是我男朋友，神经病，你倒给我关门啊！九月九日下午十七点，在云丰路水果批发市场，不慎就是狗狗。叔叔你好，我要写一次群演启事。你稍等一下。特成功，全身洁白，无杂毛，双耳竖地，大眼睛，黑鼻子，体重二十斤，身高四十米，厘米。啊。若有好心人，请能送回，必有重谢。联系电话：幺三八五二零九九九哥哥。狗,狗，好，好了，你找谁？在一家正骨店，正骨店老板本来拿他想做我一尊佛。你在哪儿买的？你是想问，卖给他的人在哪儿吗？小孩谁呀？我儿子。嚯，都这么大了呀！哎、你要不要喝点什么？这个你不能喝。什么呀？包的嘎，伏特加。哎，你小孩子不能喝酒。那个人是谁？跟你一起来的？武校的教练，是他帮我把梦人桩买回来的。我最近手头紧，没办法才卖的。反正你爸也不在了。嗯、那我今晚能不能住在这儿啊？这没多的地方，房东又催你了。兰姐。你先回去住吧，房租我会后续补给他的。那你是不是换了电话号码？都跟你说了，我手头紧，把电话卖了。你
，教练，这是我全部积蓄，恳请你带蓝天资进武校好好培养。还有这个，我绝不能要。这个不需要，他需要的是你。你说的这些我都明白，我一定会接他回来的。妈跟你说了什么？她要我有时间来玩。我妈跟你说了什么？你妈说让我有时间带你来玩你们干什么？儿子，以后一定要练好功夫，打败所有欺负你的人。站着吃饭更好，那你也得吃得到我再给你拨点儿，我自己来。学武是为了什么呀？打人。打什么人？所有欺负我的人。是谁告诉你的？蓝天子，下来一舞会友。我们要是输了，就不要你的头足
你有真东西，失礼了。等一下，这房租你们还是拿去，方便的话，带句话给他。收租是天经地义的事，但不能用比武的方式来解决。何况他还是个孩子。钱呢是不是入了武校，就有免费宿舍住了？了我不想因为这个而让你跟我走。在我们武校，每个人都有自己的梦想。我们还有一个更大的功夫梦：练习功夫，淬炼意志，让身边的人不再互相伤害。练习武术不是简单的打打杀杀，我们要让功夫这种正能量，让全世界的人都受益。那天你跟我妈说的话，我都听到了。你那么想让我给你进武校，为什么不直接利用我妈跟你说的话？让我跟你走。习武之人，如果连胜之不武的道理都不懂的话，我还有资格坐在这儿吗？练习功夫，基本功是关键。生活中，要想成事儿，为人是基础。为什么非要找我呀？我们有个节目，要参加春节晚会的选拔，可动作难度非常大，需要你。我跟你走。这手机先放在我这儿。如果你有需要的话，再拿回去。送给你了。哈哈，好啊，就当是我给你垫的房租。这张卡是你妈给你的，里边是她所有的积蓄。你的梦想是什么？凤凰涅槃的下半句是什么？浴火
丛生。来来来，来呀、啊！干什么？要吃人啊！你知道你们这叫什么吗？不打不相识。你就坐那。我就说是这个情况吧，这个宿舍怎么能这么安排呢？这不给自己找麻烦吗？戏不错。嘿呀！这是木头。沾不得水啊！我是火命，见不得木。师兄，你功夫好，我服你。可在这件事上，我不服。孙猴子是怎么得到正果的？负负得正，负负得正，负负得正。他们没正，我们先负了。都是向上的，但是如果没有了雨露和阳光，它就不能健康的成长啊笑什么笑？喝了笑婆子的尿
我之前有个地方睡觉，没想打扰别人。听射手练说，你师傅去世了，我心里也很难受。我们的校训是什么？爱国不忘，救国不救，文武群英，为国争光。下路逍遥，转，直奔怎么了？他的学费到期了，他爸的工厂又……这下不就有了？你以为这样，我就对你感恩戴德了吗？上次饭店打架的事儿，是我逼你出手的，请接受我的道歉。不过，这钱你得还给我。等我没几遍以后。别指望我会对你感恩戴德，虽然你现在可以成为我的朋友了。我帮你取消。后悔了。邵教练说：“你的学费，学校已经给你免过了。”
，老校长，您歇着吧，让我来吧。我还不老呢，师傅。啊，少领啊，我找你有事儿。哎，你先别说，现在可是休息的时间，怎么样，陪我们玩两把？一个五，一个六，一个九，过，过。叶峰的王爷又犯了。一个小王，哎呀，坏了。那你就魔高一尺，道高一丈。哎，你这大半夜的来找我，不光是为了这个吧？哎。冤家路窄呀、啊，这正是生活的难处啊！哥，注意安全！这个路过很危险，小心注意力，要有任何的杂念。是啊。都在想什么？你们都在想什么？告诉过你们，去除杂念，去除杂念。节目完不成是小，拽伤了怎么办？住！都在想什么？我师父，我爸，网吧。心意，叫他们驱除杂念，驱除杂念，而我自己都做不到。我心里一直想着那个人。他的儿子就在我的训练场，我还得一心一意，像自己的儿子一样对待他。我受不了，受不了！我，你还记不记得当年习武踢树那件事？你挨不过训练。就跑到这棵树前面来撒气。如果当年你把这棵树给踢断了，他还能为你遮掩吗？师傅，我明白了。
我儿子写了信，落得他爸的款，不然他知道我不会来的。既然之，则安之。你看外面，蓝小城在哪儿？你是？我真没看出，你竟然有这样的心胸，能容得下仇人的儿子。我当初怎么没有遇见像你这样的男人？嫁给一个赌徒，什么都是碎的。训练的方法驱除杂念和练习孩子的耐性固然是好，但是要知道，生活的最难处，并不是在深山独处，而在关系中。以恨对恨，恨永远存在；以爱对恨，恨就会慢慢的消退。我们的教训是。我帮你，没你的事。你装什么了？这么沉？好沉吧？这东西对不对？动不动？你的睡袋呢？好，你就在这儿背着。你不是放光涅槃吗？今天晚上你就在这儿光涅。你们都钻进去，听好了。今天晚上谁敢接近他的话，给我等着。
说不能进他们的睡袋，又没说不能进你的睡袋。我们的机灵师，给我，给我，给我，给我，给我，给我。可劲造，家里多的是。你干什么？回来！累死了，都装半天了。干活，听话。这回我不想听话。根本就是为了自己出人头地，才那么逼我们。我要不是冲着学会免费宿舍住，我才不来呢。现在都住在这荒郊野岭了，还要在这这样底下顶石头，我不干了。我们训练的目的是什么？去除杂念，练习耐性。听话，是教你去除自大，干活干得很累。是破除你身体的懒惰，什么活都让你干，是让你放下自我，不要贪图享乐，不思进取，干活进度的随机改变，是要告诉你，要适应一切的环境，斥责你，是为了修忍辱、破烦恼、夸奖你、再打击你，是为了去你的傲慢。如果到现在，你还仅仅认为习武仅仅是为了打击、欺负你的人，那你现在可以离队了。看看你的队友。他们因为你而做出的改变，这正是你生活和习武的价值。我的话说完了，要走就走，我绝不拦你。
天天想你。爸爸不是胆小鬼，不是自私自利的人。你现在的爸爸是那个教练，是不是？是，就是。怎样？那我就再也没有你这个儿子。那我也再也没有这个爸爸了。你，你，我靠！哎，我，我，我，你呀，呀，我，我，我，呀，嘿。你早就知道你爸没死。每年生日，我总会准时收到他寄给我的礼物。爸，你在哪儿啊？谢谢你，放走了我爸。也谢谢你。对我的信任，带我来见你爸。我妈告诉我了，你就是我爸伤害的那个人。那天在庙里，我是想要我爸早日回来，正面，爸回来，反面。我就是不想我爸成为一个胆小鬼，我一直欺骗了你，说我爸已经死了，他伤了你。本来这次我带你来是把我爸抓住的，可是我做不到。我明白Thank you. 
校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好，校长好。骗走我儿子的生活费，还妄图取代老子的位置，老子十分生气。现在给你三分钟的机会。十二点前不把我儿子带到西边的杨树林，我让你好看。停车。这是你爸发给的，他现在情绪非常不稳定，你赶紧跟我走。他都不要我这个儿子了。马上就到，骗子！我告诉你，我可以接受我老婆出走，但是我绝对不能接受我儿子不认我这个爸！我现在彻底的完了，好，好，我欠你的，我都还了给你。校长，人齐了，时间也到了，师兄不知道去哪了。哎，少林去哪儿了？你不让我死，你就跟我一起死！我们还有一个更大的功夫。他们因为你而做出的改变，这正是你生活和习武的价值。我知道社长在在哪儿。爸。啊你不是不认我了吗，爸？那天的延迟，你真的以为是我放网了你吗？宋教练，你可以送你做我爸爸的机会。我不需要他给我机会，老子见儿子是天经地义的事儿。他毁我坏我，你到现在还跟着外人一起来对付我。爸，你不能一错再错了。不过我告诉你，我说宋教练当年根本没有报警，你还会往他身上捅刀子吗？不可能！我在金云寺当了七年居士。
明白了，人世间最难看清楚的是，是自己。如果当年我不是年轻气盛，报仇心切。自以为能抓住你，我老婆也许就能提前五分钟到医院。医生说，这五分钟就能捡回他一条命。你说，我是害你，还是害我自己？可能，可能，不，又是自杀，你也是个胆小鬼。教练教会了我，觉悟不是以暴制暴，而是学会宽恕、感恩，学会更好的生活，不再让身边的人互相伤害。既然你今天非要了结自己。为了证明我是你儿子，我就和你一起死！不要！这些年，我之所以想跟夏坤一样，不去自首，就是对我的儿子。好好找到十八岁，成为顶天立地的男子汉，去自首。没想到你竟然对我儿子这么好，我真的对不起你，请你原谅我吧，爸。你永远都是我爸爸。什么梦想啊？我有一个